ഒരു സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനായി ഒരു ജനത തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുക എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും ഇഴചേർന്ന തമിഴകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ വാർത്തയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും മുതൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെയാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനായി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ളത് രാജ്യത്ത് ഇന്നു വരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാത്തിരിപ്പാണിത് തന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റിലീസിലാണ് വിജയ് പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് തമിഴകത്തെയും ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് വിജയ് എന്തു പറയുമെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും വരെ ഉൾപ്പെടും തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന് ദളപതിയുടെ പവർ ശരിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയ്ഡിന് പിന്നിൽ മന്ത്രിയുടെയും മുകളിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നാണ് തമിഴകം സംശയിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് ദളപതിയെ വേട്ടയാടുന്നെന്ന വികാരമാണ് ആരാധകർക്കുള്ളത് ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്തി വിജയ്യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും റെയ്ഡിന് ശേഷം ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി നേരിട്ടിറങ്ങിയതും തിരക്കഥ പ്രകാരമാണെന്നാണ് ആരോപണം മുപ്പത് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന റെയ്ഡിന് ശേഷം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന ചോദ്യത്തിനും അധികൃതർ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല ഇതുതന്നെ ഗൂഢാലോചനാവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് റെയ്ഡിൽ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന തമിഴകത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള താരത്തെ വേട്ടയാടാൻ കേന്ദ്രത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് നാടിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അലയൊലി തമിഴകത്ത് മാത്രമല്ല കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ദളപതിയുടെ പ്രതികരണത്തിനാണ് അത് മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റിലീസിങ്ങിന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനമോ മാർച്ച് മാസത്തിലോ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടത്താനാണ് അണിയർ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ സിനിമകളിൽ മാത്രമല്ല ഓഡിയോ റിലീസിംഗ് വേളകളിലും വിജയ് വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ബിഗിൽ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റിലീസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയാണ് വിജയ് വിമർശിച്ചിരുന്നത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വീണ് യുവതി മരണപ്പെട്ടതിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഫ്ലക്സ് അടിച്ചവനും ലോറി ഓടിച്ചവനുമാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നും യഥാർത്ഥ പ്രതി പുറത്താണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് വീണാണ് യുവതി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദളപതിയുടെ പ്രതികരണത്തോടെ ജനരോഷവും സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു ഒളിവിലായ നേതാവിനെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസും നിർബന്ധിതമായി മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റിലീസ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ചങ്കിടിപ്പേറ്റുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പകപോക്കലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണമാണ് ഭരണപക്ഷം നിലവിൽ നേരിടുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്നതിനാൽ അവരും പ്രതിരോധത്തിലാണ് താരമൂല്യം തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേട്ടയാടലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ വിപരീത ഫലമാണ് അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിഗിൽ സിനിമ മുന്നൂറ് കോടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ അഞ്ഞൂറ് കോടി കടക്കുമെന്നാണ് പ്രചരണം അത്രമാത്രം പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളോടെ മാസ്റ്റർ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചതോടെ മാസ്റ്ററിൽ മാസ് ഡയലോഗും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്ററിന്റെ ഓഡിയോ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രമുഖ സംവിധായകൻ രത്നകുമാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാള നടൻ അജു വർഗീസും സമാന പ്രതികരണമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വിപുലമായ ഒരു ഓഡിയോ റിലീസാണ് മാസ്റ്റർ ടീം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ തുകക്കാണ് ഈ സിനിമയുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ശുപാർശയുമായി വരെ വിതരണക്കാരെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്കും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ വിപുലമായ റിലീസാണ് മാസ്റ്റർ ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാസ്റ്ററിന്റെ വരവോടെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ താരമായി വിജയ് മാറുമെന്നാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പ്രതിഫല കാര്യത്തിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വിജയ് സിനിമ സൺ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരുക്കുന്നത് നൂറ് കോടിയാണ് പ്രതിഫലമെന്നാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദളപതിയുടെ പ്രതിഫലം ചികഞ്ഞുപോയ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന മേഖലയിലെ സംഭാവന കണ്ടും ശരിക്കും അമ്പരത്തിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും അധികം പണം മുടക്കുന്ന താരവും വിജയ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച ജനപ്രീതിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണവും ഈ സഹായങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോ
ഇവർക്കിടയിലേക്ക് വിജയ് ഇറങ്ങിയാൽ തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാണ് നടക്കുക ഒരു വശത്ത് വിജയ് മറുവശത്ത് ആരെന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുക ഇത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് വിജയ് ഫാൻസിന് സംഘടനാപരമായ സെറ്റപ്പും പൊടിയും എല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും അതിന് വിജയ് തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ തമിഴകത്ത് ഓരോ ജില്ലയിലും ദളപതിയുണ്ട് കുഗ്രാമങ്ങളിലെ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും നീളുന്നതാണ് ആ ആരാധക കരുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളോടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഹീറോയാണ് വിജയ് പൗരത്വ ഭേദഗതിയിൽ ആശങ്കയുള്ള ഈ ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ദളപതിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഈ ഐക്യദാർഢ്യം വിജയ്യെ ബി ജെ പി വേട്ടയാടുന്നതാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അവസാനത്തെ ശ്രമവും പാളിയുണ്ട് വിജയ് ഫാൻസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് കാവിപ്പട കളം വിടുകയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളാണ് നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ പരിസരത്ത് നടക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങി നടത്തുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിനിമാ സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തലൈവ സിനിമ മുതൽ മാസ്റ്റർ വരെ നീളുന്നതാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ദളപതിയോടുള്ള എതിർപ്പ് തലൈവയിൽ ടൈം ടു ലീഡ് എന്ന സബ് ടൈറ്റിലായിരുന്നു പ്രകോപനം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയ്ക്ക് ഒട്ടും രസിക്കാത്ത വാചകമായിരുന്നു ഇത് സിനിമയുടെ റിലീസിനെ പോലും ബാധിച്ച വിവാദങ്ങളാണ് പിന്നീട് അരങ്ങേറിയിരുന്നത് കത്തി മെർസൽ സർക്കാർ സിനിമകളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് വിമർശനത്തിന് ഇരയായിരുന്നത് ഇനി മാസ്റ്ററിൽ ആരാണ് ഇരയെന്നത് മാത്രമാണ് അറിയാനുള്ളത് സിനിമയിലല്ലെങ്കിൽ ആ കുറവ് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ എന്തായാലും ദളപതി തീർക്കും റേഡിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിമർശനത്തിന്റെ മൂർച്ചയും ഇനി കൂടും ഭരണാധികാരികളെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൾക്കായാണ് തമിഴകം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്